இன்று உங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை வீணடிக்கக்கூடிய வகையில் காலையிலே ஒரு நாடகம் அரங்கேறியது ஆகவே நாங்களும் உங்களுடைய நேரத்தை எங்களுக்காக ஒதுக்கித்தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டதற்கு செவி சாய்த்து வந்திருக்கின்ற அத்தனை பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஊடகாளர்களுக்கும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதாவது இன்று காலையிலே அண்ணாமலை அவர்கள் எல்லோரும் மிக ஆவலோடு எதிர்பார்த்ததை போல அவர் ஒரு பிரஸ் மீட்டை வைத்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மீது குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லப் போகிறார் ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் என்றெல்லாம் நீங்களே எதிர்பார்த்து தான் போயிருப்பீங்க ஆனால் உங்கள் மனசாட்சி கை தொட்டு சொல்லுங்கள் கை வைத்து சொல்லுங்கள் ஏதேனும் ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டியாவது அவர் சொல்லியிருக்கிறாரா இல்லை இந்த குற்ற அவர் சொன்ன அந்த பேட்டியெல்லாம் வச்சு பார்க்குற போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டிலே எங்களுடைய தானை தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அன்றைய தினம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் கொடுத்த ஊழல் சுட்டு குற்றச்சாட்டுகள் கவனத்தில் கொடுத்ததை குறித்து சட்டமன்றத்திலே வைத்து வரிக்கு வரி பதில் சொல்வதற்கு முன்பாக அவர் எடுத்த எடுப்பிலே சொன்னார் அந்த குற்றச்சாட்டுகளை எல்லாம் பார்த்தேன் படித்தேன் ரசித்தேன் என்று சொன்னார் அதுபோல இன்றைக்கு அண்ணாமலை கொடுத்திருக்கின்ற அந்த விவரங்களை எல்லாம் பார்க்கிற அவர் சொல்லியிருப்பதையெல்லாம் கேட்கிற போது உள்ளபடியே இன்றைக்கு ஒரு அது குறிப்பாக சன் டிவி துவக்கிற நாள் முதல் கொண்டாக வெளிப்படையாக சொல்ல மற்ற டிவிக்காரன் கோச்சிக்காதீங்க சன் டிவி துவக்கிற நாள் முதல் ஆண்டுதோறும் நான் வந்து சாலமன் பாப்பியானுடைய பட்டிமன்றத்தை கேட்பது வாடிக்கை ஆனால் இந்த ஆண்டு அது என்னால் போ கேட்க முடியவில்லை இடையிடையே பட்டிமன்றத்திலே சாலமன் சாப்பியா அவர்கள் விட்டடிப்பார் அது வந்து ரசிக்கத்தக்கதாக இருக்கும் நகைச்சுவையாக இருக்கும் அதுக்காகவே அந்த பட்டிமன்றத்தை ஒரு மணி நேரம் பார்த்தா ஒரு அரை மணி நேரமாக சிரிக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அதுபோல தான் இன்றைக்கு அண்ணாமலை கொடுத்திருக்கிற இந்த பேட்டியை பார்த்தால் சிரிக்கத்தான் தோன்றுகிறது தவிர அவருடைய அறி அறியாமையை பார்த்து இப்படிப்பட்ட ஒருவர் எப்படி ஐபிஎஸ் எழுதி பாஸ் பண்ணார் எப்படி அவர் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இவ்வளோ நாள் வைத்திருந்தார்கள் என்பதற்குரிய சந்தேகங்கள்லாம் வருகிறது ஆக நான் பர்சனலாக பேச விரும்பவில்லை அவர் சொல்லியிருக்கிற குற்றச்சாட்டுகள் சொல்லியிருப்பதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏறத்தாழ பத்து பன்னெண்டு பேர் மேலே ஏற்றி பதினேழு பேர் வளர்த்துருக்கிறார் அத்தனை பேருமே தேர்தலிலே போட்டியிட்டவர்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் போட்டியிடுகிற போது அந்த வேட்பாளர்கள் தன்னுடைய சொத்து விவரத்தை தெரிவிக்க வேண்டும் இட் இஸ் மேண்டேட்ரி அது மட்டுமல்ல தேர்தல் அதிகாரிக்கு கொடுப்பது மட்டுமல்ல டிவியிலையும் போட்டு காட்டினா பப்ளிக்கு தெரிகிற மாதிரி பத்திரிகையில் விளம்பரம் கொடுக்கணுன்றது விதி அப்படி இவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறவர்கள் அது தளபதி மு க ஸ்டாலினாக இருந்தாலும் சரி டி ஆர் பாலுவாக இருந்தாலும் சரி துரைமுருகனாக இருந்தாலும் சரி இவங்கெல்லாம் தேவை ஃபைல் தேர் அஃபிடவிட் சோன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த அஃபிடவிட்டில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை எங்கேயாவது வயலேட் பண்ணியிருந்தா சாதாரண குடிமகன் மெம்பர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடுவன்சி இப்போ டிஆர் பால் அவர்கள் என்னுடைய தொகுதியிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற இப்போ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்னுடைய தொகுதியில் ஸ்ரீபெரும்பூர் தொகுதியில் இருக்கிற ஒரு சாதாரண வாக்காளர் கூட அவர் கொடுத்திருக்கின்ற அப்படிவெட்டுக்கு மீறிய சொத்து வைத்திருந்தால் ரிட் ஆஃப் கோ வாரண்டோ அமையனை போடுகிற அதிகாரம் சட்டத்தில் இருக்கிறது அந்த உரிமை இருக்கிறது ஆகவே அந்த எலக் அதாவது ரிட் ஆஃப் கோ வாரண்டோ மட்டுமல்ல எலெக்ஷன் இட் செல்ஃப் கேன் பி சேலஞ்சு இதெல்லாம் விதிமுறைகள் இருக்கிறது யாருக்கு பூசி தொடரான்னு தெரியல 
எங்கேயாவது ஒரு இடத்துலேயாவது அவர் சொன்னதில் ஊழல் குற்றச்சாட்டு அதாவது லஞ்சம் வாங்கினாங்க இப்படி பண்ணாங்கன்னு சொல்லியிருக்காருனா இல்லை ஆனால் ஒன்றை மட்டும் நான் அண்ணாமலைக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அவர் சொல்லியிருக்கிற அவர் எப்பவுமே உண்மையை சொல்லி அவருக்கு பழக்கம் கிடையாது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஆற்காடு வீராசாமி எல்லா பத்திரிகைக்காரையும் ஊழல்கள் வச்சுன்னா சொன்னார் செத்து கூட்டாருங்க ஆற்காடு வீராசாமி உயிரோடு இருக்கிறாரா இல்லையா இது போல தான் அவர் சொல்கிற குற்றச்சாட்டுகள் ஒன்று ஒன்று இருக்குது ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டு குற்றச்சாட்டுன்னு கூட சொல்லி சொல்லி யார் யார் சொத்தையோ சேர்த்து மொத்தமாக எழுதிவிட்டுட்டார் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா சொத்து உரம் தான் சொல்லியிருக்கிறார் வேல்யூஷன் வேல்யூவேஷன் தான் சொல்லியிருக்கார் அது மட்டும் இல்லை இன்னே வேல்யூவேஷன் சொல்லியிருக்கார் நான் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நான் வந்து ஒரு என்னுடைய இடம் நீங்கள் இன்றைக்கி இண்டூவில் வந்துட்டு பாருங்கள் வேறு வந்து ஒன்றும் இல்லை எல்ஐசி பில்டிங்கு எவ்வளோ ரூபாயில் கட்டப்பட்டதுன்னா எண்பத்தி ஏழு லட்சத்தில் கட்டப்பட்டதுன்னு ஒரு தகவல் இன்றைக்கு இண்டூவில் எழுதிக்கிறார் எல்ஐசியுடைய வரலாறு அந்த எல்ஐசியினுடைய இன்றைய வேல்யூ நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இட் அமௌண்ட்ஸ் டு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் க்ரோஸ் அதுபோல் இதெல்லாம் வந்து அந்தந்த யார் யார் மேலே போட்டாங்களோ அவங்க அவங்க வந்து லீகல் ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க சம்மதம் இல்லாத சொத்துக்களாக சொல்லியிருக்கிறாருன்றது அவங்க யார் யார் மேலே சொல்லியிருக்காங்க அவங்க சொல்லுவாங்க அதுக்கு பதில் கொடுப்பாங்க அது இனிமேல் நான் நினைக்கிறேன் அண்ணாமலை அதிகமாக தமிழ்நாடு பூரா பிஜேபிக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்வதை காட்டிலும் கோர்ட்டுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்வது நேரம் தான் அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் காரணம் ஒவ்வொருத்தரும் அந்தந்த கோர்ட்டில் போட்டாங்கன்னா இதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் இது எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் இது ஒன்றும் இப்படிப்பட்ட குற்றச்சாட்டு எங்களுக்கு பூசு இல்லை எம்ஜிஆரே எங்கள் மீது இப்போ புகார் கொடுத்த போது எங்கள் அண்ணா அப்போ பழைய மவுண்ட் ரோடு அந்த மவுண்ட் ரோடில் அண்ணா தியேட்டர்னு ஒரு தேட்டர் அந்த தேட்டர் கருணாநிதிக்கு சொந்தோன்னு கையெழுத்து போட்டு கவர்னர்கிட்ட புகார் கொடுத்தார் உங்களை எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்றைக்கும் தெரியும் அந்த தேட்டர் வந்து ஜக்ரியா தேட்டர்னு இஸ்லாமிய தோழருக்கு சொந்தம் அதே போல் பூந்தமல்லி ஐ ரோடு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஈவேரா பெரியார் சாலை அப்போ வந்து பழைய பூந்தமல்லி ஐ ரோட்டில் அருண் ஹோட்டல்னு ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு அந்த ஹோட்டல் கருணாநிதிக்கு சொந்தம் எம்ஜிஆரும் கையெழுத்து போட்டு கவர்னர்கிட்ட கொடுத்தார் அது யாருக்கு சொந்தம்னு இன்றைக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதே போல் தான் இவர் இன்றைக்கி வந்து யார் யாருக்கோ சொந்தமானதெல்லாம் இவர்களுக்கு சொந்தம் என்று எழுதி கொடுத்துருக்கிறார் அது சம்மந்தப்பட்டவர்கள் நிச்சயமாக அவருக்கு பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கிறார்கள் நீதிமன்றத்துக்கு அழைப்பார்கள் நான் கேட்குறது தான் இஸ் தேர் எனி ஸ்பெசிஃபிக் கரப்ஷன் சார்ஜ் அகேன்ஸ்ட் எனி ஆஃப் அவர் மினிஸ்டர்ஸ் அவர் லெஜிஸ்லேச்சர் சொல்ல முடியும் தைரியம் இருக்கிறதா பேட்டியே சீட்டிங்கில் ஆரம்பிச்சுருக்கிறார் இந்த ரஃபேல் பில்லு கா காட்டுற ஒன்று பில்லு காட்டுறாங்க நீங்கள்லாம் பார்த்தீங்கல்ல பில் காமிச்சாரா இஎஸ் ஸ்டோன் ஒன்லி சிட் இஎஸ் ஸ்டார்ட் ஸ்டார்டட் தி மீட்டிங் பை சீட்டிங் பை ஷோயிங் எ சிட் சிட்டை காமிச்சு சீட் பண்ணியிருக்காரு சிட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பில் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு பில்லு பணம் கட்டி ஒரு நாலு நெல் லட்ச ரூபா ஒரு லட்ச ரூபா ஒருத்தர் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறோன்னா அது பில்லு இருக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை எனி இங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணால் அதுக்கு பில்லு கொடுப்பான் அந்த பில்லை காமிச்சாரா ஏதோ ஒரு சிட்டை காட்டுறார் சிட்டை காட்டி சீட்டிங்லேயே முதல் ப்ரெஸ் மீட்டிங்காக ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் ஸோ சீட்டிங் அண்ணாமலை இப்படி தான் சொல்லியிருக்காரு தவிர அதாவது என்ன கன்வீனியண்டாக என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஜீரோஸு சேர்த்துட்டு இருக்கார் ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு அதை விட பெரிய வேடிக்கை தான் மற்ற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னெல்லாம் சொன்னார்கிறது பற்றியெல்லாம் அவங்கவுங்க வந்து சொல்லிப்பாங்க காரணம் என்னென்னா எனக்கு லோக்க ஸ்டாண்டு கிடையாது ஜெகத் ரட்சகனுக்கு அவ்வளோ சொத்து இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அவர் என்ன ஜெகத் ரட்சகன் நேற்று வரையில் பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருந்தாரா அவர் எத்தனை வருஷம் இண்டஸ்ட்ரி சொல்லுறாரு என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரி சொல்லுறாரு இதை விட பெரிய வேடிக்கை என்னென்னா இது மேலெல்லாம் நடவடிக்கை எடுக்கிற இன்கம் டேக்ஸ் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் இதெல்லாம் வந்து மோடி கையில் எங்களை அக்யூஸ் பண்ணுறாரா இல்லை ஒரு காலி ஒரு பதவி பிடிச்சிட போகிறாங்கிறதுக்காக மோடியையும் நிர்மலா சீதாராமலையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாரான்னு தெரில காரணம் அவங்ககிட்ட தான் அந்த இலாக்கா இருக்குது எங்களுக்கு திறந்த புத்தகம் நாங்கள் எதை பற்றியும் கவலை இல்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த மட்டும் இந்த மாதிரி குற்றச்சாட்டுகள் பலவற்றையும் சந்தித்திருக்கிறோம் நான் சவால் விட்டு சொல்கிறேன் இந்த திமுகவருடைய ஆட்சி காலத்தில் ஆறு முறை ஆட்சி இருந்திருக்கிறோம் ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டியாவது யாராவது சொன்னவங்க நிரூபித்திருக்கிறாங்களா எம்ஜிஆர் கூட எங்கள் மீது சொன்னார் பத்து வருஷம் ஆட்சியில் இருந்தார் அதிகாரம் இருந்தது போலீஸ் கையில் வச்சுருந்தார் வி
எங்கள் சட்டமன்ற கட்சி அலுவலகத்திலிருந்து காலி பண்ணி வெளியே அமைச்சார் பத்து எம்எல்ஏக்களுடைய பதவி பறித்தார் ஆனால் எங்கள் மீது ஊழல் வழக்கு போட அவர்களால் முடியவில்லை காரணம் நிரூபிக்க அவர்களால் முடியவில்லை அதற்கடுத்து வந்த எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா அவர்கள் கலைஞரை வந்து இரவில் நள்ளிரவில் கைது செய்து பாலம் ஊழல் போட்டாங்க எங்கள் தளபதி இன்றைய முதலமைச்சரை கொண்டு போய் கடலூர் சிறையில் வச்சாங்க பத்து வருஷம் ஆட்சியில் இருந்தாங்க சார்ஜ் ஷீட் போட முடிஞ்சதா ஊழல் குற்றச்சாட்டு சொல்ல முடிஞ்சதா நிரூபிக்க முடிஞ்சதா நான் சவால் விட்டு கேட்கிறேன் எம்ஜிஆரை விட ஜெயலலிதாவோட இந்த அண்ணாமலை ஒன்றும் பெரிய அறிவுலக மேதை இல்லை ஆளுமைத்திறமை மிக்கவரும் கிடையாது அவர் சொல்கிற குற்றச்சாட்டுகள் அவங்களாவது ஊழல் குற்றச்சாட்டு சொன்னாங்கன்னு நிரூபிக்கலை இவர் எல்லாமே ப்ராப்பர்ட்டி சொல்கிறார் அதில் மிகப்பெரிய வேடிக்கை என்னென்னா திமுகவுக்கு சொந்தமான ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறார் டிஎன்கே ப்ராப்பர்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எயிட் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் குரோஸ் நான் அண்ணாமலை அவர்களை பதிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இருந்து ஒன்று ஒன்றா சொல்லி சொல்கிறார் இந்த ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி நானூற்றி எட்டு கோடி ரூபாய் இருக்கிற சொத்தை அந்த பத்திரத்தை எல்லாம் அருள் கூர்ந்து இன்னும் பதினைந்து நாட்களுக்குள்ளாக இவர் கொண்டு வந்து அண்ணா அறிவாலயத்தில் நான் இந்த கட்சியினுடைய அமைப்பு செயலாளர் முறையில் திமுக மீது யார் அவதூறு சொன்னாலும் அல்லது திமுக சார்பில் வழக்கு போடுவது என்றாலும் பொதுச் செயலாளராக அனுமதிக்கப்பட்ட அமைப்பு செயலாளராக நான் சவாலாக அண்ணாமலைக்கு உங்கள் மூலமாக விடுகிறேன் இந்த ஆயிரத்தி நானூற்றி எட்டு கோடி ரூபாய் சொத்துக்கான பத்திரங்களை இந்தியிலிருந்து பதினைந்து நாட்களுக்குள்ளாக நீ வெளியிட வேண்டும் இதுகிடத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் அதே போல் டிஎம்கே ஓன்டு ஸ்கூல்ஸ் நாங்கள் ஸ்கூல் நடத்தணும் டிஎம்கே பார்ட்டி ஓன்டு ஸ்கூல் டிஎம்கே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு சொந்தமான பள்ளிகள் மூவாயிரத்தி நானூற்றி பதினெட்டு கோடி இருக்குதுன்றாரு அந்த பள்ளிகள் எந்தெந்த ஊரில் இருக்கிறது எங்கெங்கே இருக்கிறது என்பது பெயர் பட்டியலோடு வெளியிட்டு அதற்குரிய மொத்த தஸ்தாவாக்கிகளையும் எங்களிடத்தில் உடனடியாக இன்றிலிருந்து பதினைந்து நாட்களுக்குள்ளாக ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று உங்கள் மூலமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதற்கடுத்து டிஎம்கே ஓன்டு காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் குரோஸ் ஒன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஒன் குரோஸ் என்று சொல்லியிருக்கிறார் இதற்குரிய ஆவணங்கள் தஸ்தேவங்கள் இருந்தால் உடனடியாக அண்ணாமலை அவர்கள் எங்களிடத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் எதுக்காக இந்த நாடகத்தை அவர் அரங்கேற்றினார் என்று சொன்னால் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பாராளுமன்றம் இந்த செஷனே நடக்கலை எதற்காக நடக்கவில்லை பத்து லட்சம் கோடிக்கு அதானிக்கு ஊழலை சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறார் என்பது பகிரங்கமாக உலக நாடுகளே காரி துப்பு அளவுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஊழல் நடைபெற்றிருப்பதாக அதை பற்றி விவாதிக்க வேண்டும் என்று மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இரு அவையிலும் எழுப்பினார்கள் பதில் சொல்வதற்கு ஒரு நாள் கூட சபையை கூட்டவில்லை அதே போல இருபதாயிரம் கோடி ரூபாயை ஷெல் கம்பெனிக்கு கொண்டு போய் போட்டார் மோடி என்று பகிரங்கமாக ராகுல் காந்தி உள்ளிட்ட அனைத்து எதிர்கட்சியும் கேட்டார் அதை பதில் சொல்லவில்லை இதெல்லாம் காஷ்மீரத்திலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை இது பற்றி அறிந்து கொண்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கொண்டால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஏழை பாமர மக்கள் எல்லாம் இந்த ஆரோதராவில் டெபாசிட் செய்து விட்டு வைத்தறிச்சலோடு நேற்றைக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாலே நேற்றும் கமலாலயத்துக்கு போய் மறியல் செய்ததை ஊழல்களை கூட காட்டினீர்கள் அந்த ஆரோதரா ஊழல் ஏறத்தால் ரெண்டாயிரம் கோடியில் பல கோடி ரூபாய் அண்ணாமலை நேரடியாக பெற்றிருக்கிறார் எண்பத்து நாலு கோடி ரூபாயை நேரடியாக இவருக்கும் இவருடைய சகாக்களுக்கும் கொடுத்ததாக பொதுமக்கள் மட்டுமல்ல இப்போ அவங்க கட்சியில் இருக்கவங்களை சொல்லி நேரடியாக பறி கொடுத்தவர்கள் டெபாசிட் செய்து பணத்தை இழந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் கமலாலயத்திலே போய் நேற்றைய தினம் போராட்டம் நடத்தியதெல்லாம் பார்த்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி அகில இந்திய அளவிலும் மாநில அளவிலும் இருக்கக்கூடிய இவர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டை திசை திருப்புவதற்காக இன்றைக்கு ஒரு நாடகத்தை அரங்கேற்றிருக்கிறார் நான் அவருக்கு ஒன்றை மட்டும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நாங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருக்கிற 
எங்களை பொறுத்த மட்டிலும் எங்கள் மடியிலே கணம் இல்லை வடியிலே எங்களுக்கு வழியிலே எங்களுக்கு பயம் இல்லை இன்னும் சவால் விட்டே சொல்கிறேன் இவர் சொல்லுகிற குற்றச்சாட்டுகள் அது என்ன சொல்கிறாரு இவர் பெருமையாக பேசுகிறார் அந்த பில்லை காட்டினார் அந்த பில்லு இல்லை சிட்டை அது மட்டும் நான் சொல்கிறார் என் நான் போடுற சட்டை இவர் கொடுத்தது சாப்பிட்றது இவர் போடுறார் அது வாட்ஸ்அப்பில் வந்து தான் சொன்னால் அசிங்கமாக இருக்க வேணாம் வேறு வேறு விதமான வாட்ஸ்அப்பெலாம் போகுது எல்லாமே வந்து மக்கள் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்புறம் நீ எதுக்கு தான் இருக்கிறேன்ற மாதிரி ஒரு ஆனால் பொறுந்து வீணாக போனியான்னு கேட்குற மாதிரிலாம் வருது வாட்ஸ்அப்பில் அதெல்லாம் நான் சொல்ல விரும்பல இருந்தாலும் சொல்கிறேன் இவர் எதை கேட்டால் நான் போடுற கண்ணாடி மக்கள் கொடுத்து இவர் கொடுத்தது துன்ற சோறி இவர் கொடுத்தது போட்ட சட்டை இவர் கொடுத்தது வச்சுக்கிற பேனா இவர் கொடுத்ததுன்னா இது தான்பா அவங்களுக்கு சொந்தம் மூளையாவது உங்களுக்கு சொந்தமாக இல்லையான்னு கேட்க தோணுமா தோணாதா அதை நான் கேட்கல இது பொதுமக்கள் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஆக அவருக்கு நெருக்கடி ஏற்பட்டு விட்டது நான் உங்கள் மூலமாக பாஜகவுடைய தலைமையை கேட்டுக்கொள்வதற்கெல்லாம் கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் அண்ணாமலைக்கு பொதுமக்களும் புதுசாக பேர் வச்சுருக்காங்க பேட்டி பார்த்த பிறகு ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணி எனக்கு சொன்னார் சார் இனிமேல் அண்ணாமலைன்னு சொல்லாதீங்க சார் மக்குமலைன்னு சொல்லுங்கள் ஆகவே இவர் இருந்தால் தான் எங்களுக்கு நல்லது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பாராளுமன்ற தேர்தல் வரை பிஜேபியினுடைய தலைமை நான் கேட்டுக்கிறதெல்லாம் இந்த மக்கு போல போல இருக்கக்கூடிய ஒருவர் இங்கே தலைவராக இருந்தால் தான் எங்களுக்கும் வசதியாக இருக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் வசதியாக இருக்கும் ஆகவே எதை பேசுவதாக இருந்தாலும் குற்றச்சாட்டுக்கு ஸ்பெஷ் நாங்கள் ஸ்பெசிஃபிக் குற்றச்சாட்டு எல்லா கோர்ட்டு இருக்கிறோம் கோர்ட்டில் வழக்கு நடந்தது எடப்பாடி இருந்தாலும் சரி வேலுமணியாக இருந்தாலும் சரி ஜெயலலிதா இருந்தாலும் சரி எல்லார் மீதும் சொல்லி நாங்கள் போட்ட வழக்கில் எவ்ரி திங் ஹஸ் பீன் ப்ரூவ்டு இந்த கோர்ட் ஆஃப் லா அந்த பீன் கன்விக்டட் ஆர் சோ சோ மெனி கேசஸ் ஆகவே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த மட்டிலும் நாங்கள் எதற்கும் பயந்தவர்கள் அல்ல மக்களுக்காக பாடுபடுகிறவர்கள் அது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு தளபதியினுடைய புகழ் அகில இந்திய அளவிலே பரவிவிட்டது எஸ் பிகம் அண்ட் ஆல் இண்டியா லீடர் அது குறிப்பாக ஒரு மாநில ஆளுநரையே கண்டித்து தீர்மானம் போடுகிற ஒரு தைரியமும் ஆற்றலும் இந்திய அரசியலிலே தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் தளபதிக்குத்தான் வந்திருக்கிறது என்று அனைவரும் பாராட்டி இந்தியாவில் இருக்கிற அனைத்து தலைவர்களும் பின்பற்றக்கூடிய ஒரு தலைவராக அவர் உருவெடுத்திருக்கிற இந்த நேரத்தில் கலங்கம் படத்திலாம் என்று அண்ணாமலை கருதுவாரே ஆனால் அவருடைய எண்ணம் எந்த காலத்திலும் ஈடுபடாது ஈடுகிறாது என்பதை மட்டும் உங்கள் வாயிலாக தெரிவித்தார்